Es jueves, iniciamos Fusión. Bienvenidos. Hoy es jueves de pasta en Fusión. Listos para degustar un delicioso platillo. Aprende a hacer un ojo morado en bebidas preparadas. Sigue los consejos de nuestra nutrióloga Victoria Salazar. Historia de la cocina y mucho más solo aquí en Fusión. Es jueves de Fusión. Quédate con nosotros. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte, le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770-01800 Telemax. Y a través de Facebook nos puede encontrar tecleando www.facebook.com diagonal fusión Juan Ángel. En Twitter, arroba Juan Ángel B de Vázquez, E de Encinas, Juan Ángel B. Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax. Son bastantes las formas de comunicación. Empiece a utilizarlas porque... Hoy tengo una receta que le va a encantar y si tiene alguna duda, ya sabe cómo la puede solucionar a través de nuestros medios de comunicación. Mire, vamos a preparar un calzón, un calzón, como quiere usted llamar. El calzón es una empanada ¿sí? que surge dentro de la gastronomía eh, italiana y que originalmente llevaba pues este, mozzarella o ricota y que ahora la vamos a poder hacer con cualquier tipo de relleno. El chiste de esta empanada es que se realiza con la misma masa de pizza ¿sí? y guarda dentro aromas, sabores, es deliciosa. Así que yo le invito a que me acompañe, le voy a presentar los ingredientes, son ingredientes muy básicos, muy sencillos. Mire, vamos a utilizar harina, es harina de trigo, harina regular, compre una buena harina, ¿sí? Eh, ayer me preguntaban que si por qué compraba tal o cual marca Hay harinas que son tan malas Que no, que, que no permiten que se hinche el, 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 Que haga efecto la levadura ¿sí? Vamos a necesitar queso Puede ser queso mozzarella Cualquier tipo de queso Ricota Queso crema Saben deliciosos también Yo voy a ocupar jamón Usted puede ocupar salchicha, pepperoni Tocino Champiñones Pimientos Un poco de agua para amasar Voy a necesitar sal también hay aquí levadura, azúcar glass, puede ser azúcar regular, es para alimentar la levadura. Y aquí este lado de aceite de oliva, es muy importante que sea aceite de oliva. No quiere decir que no lo pueda hacer con aceite vegetal, pero aporta un sabor y un aroma diferente. Y vamos a ocupar salsa para pasta o pizza. Ya le he dado la receta en algunas ocasiones, si usted anda apurado, compre un frasco. No pasa nada, no lo van a llevar a la cárcel y si anda, es que hay quien a lo mejor me está escuchando va a decir es un crimen eso que acaba de decir el chef que ya compre la salsa preparada. Hay ocasiones en que el, el tiempo lo podemos utilizar a lo mejor y hago caso a los comerciales en compartir con nuestros hijos, en mi caso con Jonás mi perro y compro una botella de salsa ya tendré otra ocasión para hacer una salsa artesanal. Si usted la quiere hacer adelante es mucho que mejor, eso no lo estoy cuestionando. Vamos a la sección de nutrición, yo regreso con ustedes para iniciar con el amasado. Nutrición. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Hoy vamos a abordar un tema muy importante como la diabetes. Al poco tiempo, el cerebro vuelve a necesitar azúcar y como no la encuentra en la sangre, nos dan ganas de comer cereales o alimentos ricos en azúcar nuevamente. Cuando la persona se acostumbra a una alimentación alta en cereales, por ejemplo, cuando come mucho pan o arroz o cere de esos cereales instantáneos, galletas, etc., eleva los niveles de azúcar en sangre. Esto hace que el páncreas produzca insulina y llega un momento en que las células musculares ya no necesitan azúcar y comienzan a volverse resistentes a la acción de la insulina. El páncreas entonces trabaja a marchas forzadas, tratando de que el azúcar pase a las células y con el paso del tiempo se agota, dejando de producir insulina. Es entonces cuando aparece la diabetes. Y recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Fíjense que conozco 
algunas personas que tienen diabetes y llevan una vida normal, es decir, no, no sufren de dolores ni demás porque cuidan su alimentación y esos consejos que está dando la doctora Victoria Salazar le van a servir a usted para que como esas personas usted también pueda llevar una vida normal sin estar sufriendo que hinchazones y demás eh, padecimientos que puede sufrir una persona con, este, con esta enfermedad. Para empezar con la preparación de este platillo vamos a poner a leudar, a hinchar, a fermentar la levadura. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, el agua que se necesita para la fermentación de la levadura tiene que estar tibia. ¿Cómo sabemos que, la, que el agua que va a fermentar la levadura no está muy caliente? Tenemos que aguantar el dedo dentro durante 10 segundos, dentro del agua. Creo que está muy caliente. Entonces vamos a... Ahí yo creo que ya aguanta, ya no se me muere la levadura. ¿no? Tengo el dedo limpio por aquello. Vamos a poner la levadura. Voy a poner un poco de... Azúcar glass. Usted puede poner también a fermentar en leche. Lo que necesitamos es un ingrediente que le ayude a la levadura a tomar vida. Es decir, nosotros vivimos gracias a la temperatura que tenemos en nuestro organismo y a los alimentos que ingerimos. Es lo que estamos haciendo con la levadura. Ahí está. Vamos a dejarla en un lugar eh, cálido de preferencia, no muy frío. Si usted ahorita lo hace en este momento que están las temperaturas bajas, póngalo a un lado del piloto de la estufa. Si tiene estufa eléctrica, Busque otro lugar porque no va a poder hacer eso. Este, <ríe> Mire, va, voy a cocinar utilizando orégano de especias el alamito. Usted puede poner dentro de la masa cualquier cantidad de especias que le, que le gusten. Puede poner un poco de romero, puede poner un poco de canela. Le da un aroma increíble. La canela recuerde que no es solamente para los platillos dulces. sí. Y estas especias las puede encontrar en Santa Fe, Bimar y Casaleí. Además, en Soriana. Vaya Soriana, compre dos paquetitos, guarde el ticket, marque el teléfono que aparece en pantalla y usted va a estar participando en la rifa de una canasta con 50 productos. Vamos a un corte comercial, regresamos. llena de aroma y mucho sabor. Esta es la gastronomía de Turquía, que se destaca por la variedad de sus platos y el empleo de especies y hierbas. También destacan productos como verduras frescas, frutas, aceite de oliva, carnes como el cordero y pollo, pescados y excelentes salsas. Ya regresamos a la cocina de fusión y tengo para usted una excelente información. Santa Fe sigue festejando y echando la casa por la ventana en su cuarto aniversario. Vaya y haga una compra o muchas compras, las que usted decida, pero que sean de 150 pesos o más porque en ese momento le van a dar un boleto para que usted participe y se lleve más uno de los tantos premios, uno de los más de 900 premios. Hay cinco automóviles, eso es lo que me faltaba comentarle. Yo le, yo le decía que uno, dos, no, no son cinco automóviles Además, mini split, televisores, ventiladores, permiso de gobernación 20307-28PS00. Además, hay ofertas. La mandarina, la mandarina ahorita está excelente. No solamente sirve para comerse así con chile. Haga jugo de mandarina, ponga la cáscara en té. Si va a ser un flan, ponga un trocito de cáscara sin la parte blanca para que perfume eh, el flan. Y el aceite vegetal cártamos de 900 mililitros, 1980. Mire, esta es parte de, la, de las acciones o de los sucesos culinarios que a mí me siguen impresionando como el momento del horneado y a mí se me hace mágico todavía la cocina a pesar de que he horneado pues algunas veces en mi vida este que, que se siga que se fermente la levadura y también que se hinche la, la masa <risa> miren ese ese fue un detalle de cumpleaños que llegó hace un momento <risa> es un chef 
tiene como un kilo de cachetes más que yo. Miren, vamos a empezar con la preparación del platillo. Voy a poner en este momento canela, te comentaba, de especias. El alamito. Uno sabe cuando la canela está buena, porque al momento de abrir el frasco huele mucho a canela. ¿sí? Generalmente cuando a la canela le muelen también pedazos de madera o demás para hacerla rendir, uno tiene que asomarse casi al frasco y meter la nariz para que huela. Vamos a ponerle sal. Vamos a agregarle aceite. Es una taza más o menos un aceite de oliva. Y vamos a mezclar. Usted puede cocinar esta esta pizza, bueno, esta, este calzón, ¿sí? calzone, <risa> lo puede cocinar en un comal kitchen fair, ¿sí? temperatura baja, y ese comal kitchen fair lo puede conseguir en el teléfono que aparece en pantalla, recuerde que kitchen fair está presente en fusión y tiene una infinidad de artículos, utensilios, sartenes, ahora que viene la navidad, paveras, si usted quiere cocinar cómodamente sobre la estufa y no sacar todos los trazos que tiene dentro del horno, puede comprar un kitchen fair y lo cocina sobre la estufa. Se ahorra energía, se ahorra este, también el gasto de aceite y por supuesto convierte las comidas en alimentos saludables y nutri nutritivos para su familia. Ya está integrada la grasa, el condimento y la sal. Voy a poner la levadura. No agregue el agua todavía hasta que ponga la levadura, porque recuerde que la levadura ya tiene agua y esto le va a ocasionar humedad a la masa. Esta masa la tenemos que manipular hasta que se despegue del tazón, ¿sí? ya después de eso la podemos continuar amasando en la superficie. Ya que esté homogénea, la vamos a dejar reposar cerca de un lugar caliente para que, para que duplique su tamaño. Ahí está la receta en pantalla, vamos a utilizar, eh, ahí está harina, levadura, agua, sal. De hecho yo tengo en mi casa por ahí un poco de albahaca dulce, que fue lo que le puse a la masa que ya traigo ahorita preparada, que ya está inflamada, que ya está hinchada. Vamos a ocupar salsa para pizza, queso y... Cualquier tipo de relleno, ¿eh? puede ser vegetal o... Mire, aquí está la masa. Esta masa, a ver, se oye y hasta hinchada. Es así como cuando uno tiene un problema estomacal que se le escucha la panza. Bueno, esa masa ya está lista. Voy a cortar ahora un poco de, de jamón y esto va a ser el relleno que va a tener el calzón ne. Voy a retirar esa tabla para ocupar la superficie para amasar. De esta porción de masa, fácil me salen dos calzoncitos que los voy a rellenar de jamón. También los voy a rellenar de queso y de salsa. Le voy a poner unas hojas de albahaca que se tiene. Vamos a ponerle harina a superficie. Voy a ponerle harina al al rodillo y vamos a empezar a aplanar ¿sí? no importa si si le sale ovalada cuadrada al momento de sellar la la empanada ahí usted le va dando la forma redonda si quiere que salga perfecta puede utilizar un cortador un molde y listo Mire, le comentaba, la masa que preparé en casa tiene unos puntitos. Es albahaca dulce, la puede encontrar en algunos supermercados, fresca o deshidratada. Ya está, está, ya está lista, es un grosor más o menos de un milímetro y medio. Ya está lista para rellenar. La vamos a rellenar como si fuera una empanada. El chiste de esto es el doblez que le vamos a dar y eso lo va a ver usted tal después del siguiente corte comercial. Siempre 
Mañana vamos a preparar el postre número uno de la alta cocina, de la alta repostería francesa. Es un pastel helado de limón, ¿sí? No es cierto, ¿eh? Pero cuando mis amigos me dicen, mis amigos chef, me preguntan que si cuál es mi postre favorito, pensarían que le voy a contestar un... No sé, un, un postre difícil, ¿no? Una carlota o algo por el estilo. O ni siquiera los bolobanes, ni siquiera este, los pudines. Mi postre favorito es el pastel helado de limón y mañana lo vamos a preparar. En alguna ocasión lo hicimos, no la versión que vamos a hacer hoy, que diga mañana. Pero me tengo que festejar de alguna manera y lo voy a hacer con un pastel de galletas marías. Salsa. Hay que cuidar las porciones que vamos a poner dentro porque al momento de hervir se van a desparramar y se pueden salir de la empanada. Ahí está. Vamos a doblar. ¿Sí? ¿Qué hacemos para sellar? Jalamos, 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 jalamos. Cada quien puede tener su técnica. Sí. Vamos a dar vuelta. El chiste de esto es que el, el calzón lo acompañamos con más salsa de esta. Es decir, al momento de servirlo ponemos salsa para remojar la orilla. Es excelente la orilla cuando la, la ponemos en cuando la ponemos en la salsa. Vamos a poner harina en una, puede ser sémola, o sea crema de trigo. Vamos a poner el calzón. ¿sí? Voy a hacer otra en lo que vamos a la sección de hoy jueves con Araí, la de bebidas preparadas. Bebidas preparadas. Ya es jueves Raquel de bebidas preparadas. En esta ocasión creo que andas un poquito agresivo. ¿Qué vas a preparar? Eh, se llama el trago, se llama ojo morado. ¿Y qué ingredientes va a llevar? Va a llevar lo que es ginebra, un poquito de jugo de limón, jugo de uva y pintado con curacao azul. Muy bien, ¿qué tal si comenzamos a prepararla? Muy buena, muy rica. Bueno, así como este ojo morado pueden probar mucho más en London Pop. Recuerden reservar al 214-0922 y disfrutar de mucho más. ¿Algo más? Nada, muy bien, aquí los esperamos. Bye. Ya sabe, si usted quiere que le pongan el ojo morado con una bebida, vaya a London Pop. Estoy haciendo el otro, el otro calzón, voy a poner un poco más de salsa. Usted puede poner cualquier otro ingrediente. Vaya prendiendo el horno a unos 180, 200 grados. ¿sí? Y algo muy importante que les iba a decir es que tenemos que picar la, la masa, la empanada, para que salga el vapor que se va a generar dentro, si no se va a reventar. ¿sí? Esto lo vamos a hornear. Y después lo vamos a dejar enfriar porque va a estar hirviendo por dentro para comerla. ¿Qué sucede una vez que ya hayamos horneado? Sucede lo siguiente. Ya traigo aquí una gracias a la magia de la televisión. Y a mi pequeño horno departamental. No porque lo compré en una tienda departamental, sino porque es de departamento. Este, aquí tengo ya el horneado y listo. Mire. Así es como queda, ¿sí? Ahí están los hoyitos que le hice con el... Con el tenedor. Hornela a fuego bajo. Es 200 grados la receta, pero póngalo a unos 180, 150, para que la orilla quede cocinada y crujiente. Si no, puedo ocasionar el fuego alto que se le... 
puede ocasionar el fuego alto que se le queme, se le dore la superficie y que quede cruda por dentro. Voy a acompañar esta delicia con un poco de espinaca, se aprovecha que tengo aceite de aceite de oliva y algo muy importante que le comentaba ahorita es poner salsa para acompañar este este platillo para remojar la orilla y demás ¿sí? vamos a poner unos tomatitos cherry Y vamos a rociar con un poco de aceite de oliva. Listo, con un poco de vinagre balsámico, aceite de oliva y parmesano. Usted puede poner el queso que desee dentro, ¿eh? puede poner el queso crema, poner un poco de parmesano, mascarpone, guda, es más trocitos de blue cheese, quedaría excelente. Voy a aprovechar para dar respuesta a los mensajes y llamadas que nos han hecho. Dice... Isabel Noriega, me gustaría que prepararas pollo a la naranja. Ya lo hicimos en alguna ocasión. Está en el mes de octubre, en el álbum de octubre. Ahí está la receta. Y no quiero irme sin recordarles que estamos dentro de la campaña Navidando a Telemax. Ya llegó la Navidad y llegó el momento de compartir lo que tenemos con los más necesitados. En mi caso, estamos apoyando a la Casa Hogar Esposo en Montaño Terán. Recuerde, son más de 40 rollos de papel diario lo que se utiliza en esa casa. ¿Usted cuánto utiliza en su casa? Yo en mi casa, por ejemplo, no sé, con cuatro rollos subsisto 15 días, ¿no? Pero imagínense comprar cuarenta y tantos, casi 50 rollos diarios de papel. Usted puede apoyarnos con eso, cloro, detergente, pañales para adulto, pasta dental, etc. Espero que pueda echarnos la mano. Traigan las cosas aquí a Telemax o ahí por la Zacatecas a un costado de la iglesia de Fátima. Nos tenemos que ir. Lo espero mañana con un delicioso postre muy francés.